हेलो आवाज आते का यस सगळ्यांचं स्वागत नमस्कार मित्र मैत्रिणों आने अकेडमी या प्लैटफॉर्म वे अपने पुनः एक स्वागत या सेशन मे अपन एक्सप्लेन बाय हनुमान थांडे या सेशन मे आज अर्थशास्त्राबल महति घर आहोत देशा अर्थव्यवस्था तिच निजन कशा प्रकार करना चीत मे निजना की प्रक्रिया जी है ती जा आहोत थोड़ास वेग पद्धति ने समझू घया प्रयत्न करना आहोत पूर्व परीक्षा थे थेट मुलाखत अपला हा भाग जो है जो मुलाखतीपर्यंत की तैयारी अपने घेन करता है या प्लैटफॉर्म वी नुकत टॉपर संवाद भागा मे अपन जयश्री नाईक जो का मुलाखत घी है तो मुलाखती भाग है तो प्रकाशित है तो ते मुलाखती भाग नक्की पहा सग निश्चितपने अपने प्रतिक्रिया कहवा महाराष्ट्र तमाम महिला वर्ग अल कि मुलींटी हि मुलाखत अत्यंत प्रेरणादायी है निश्चितपने तुम्हारा यह मुलाखती मध्यम अनेकविध प्रकार प्रश्न की उत्तर जी है ती मिल जी मग निश्चित हा भाग जो है मज़ा मनना है कि मुलाखत तुम्हें तो पहा परंतु महाराष्ट्र सर्व विद्या मित्र मैत्रिणीपर्यंत प्राख्यान मुलींपर्यंत हि मुलाखत जी है ती पोचने का प्रयत्न करा जेनेकर मुलाखती का फायदा होदेखी य सदर्भत फायदा घू श बरबर तो हाँ यस सागर तो प्रश्न असा है कि एक लक्षा गया कि मी ज्या मन तो एखाद मुलाखती का भाग प्रसिद्ध मैं कभी इंटेन्शनली कि फार प्रकर्षाने एखाद भाग प्रसिद्ध करा कि एखाद भाग पोचवा अ संगत नहीं शक्य तो अपने वीडियो बाबती देखी मैं फार प्रकर्षाने ऐग्रेसिव प्रमोशन कभी के लिए नहीं बरबर जे पन आतापर्यंत तो तुम्हारसमोर है परंतु हाच भाग का पोचवाय है अपने तो महाराष्ट्र जो का ग्रामीण भाग ट्राइबल भागा मधे काम करता महिला आ विशेषत मुलीं के प्रश्न जे है तो प्रकर्षाने आसते समोर मैं अशा वे प्रश्न कसे सोड़े जाऊ शकत यह प्रश्न काउंटर कस कर प्रश्न मध्यम स्पर्धा परीक्षे मे उत्तर कसी शोधा य सग्या गोषी का आढ़ावा जो है तो एक वे मुलाखती मे तीस मिनटा मुलाखती मे घून अपने मैं तो निश्चितपने महाराष्ट्र महिला वर्ग यहाँ फायदा होल बाबत तुम्हें नक्की निश्चितपने हा भाग जो है तो सर्च करा टॉपर संवाद मे टॉपर संवाद मध्यम हा वीडियो जो है तो सर्वानपर्यंत शेयर करा जास्तीत जास्त ताच कारण अस है कि ज्यादा महाराष्ट्र महिला मुलींपर्यंत हा वीडियो पोचेल तो वेस मनामे आ जो का न्यूनगंड है तो न्यूनगंड सर्वप्रथम दूर होल एक तो दूर जा अभ्यास की जवाबदारी जी है ती तुम्हें आम्वरती सोड़ा वैयक्तिक मैं वो सोडली तरी चले तुम्हें प्रश्न जे है तो प्रश्न की जवाबदारी माजी परंतु अभ्यास की जवाबदारी जी है ती सर्व तुम्हें आप त्यामध्ये मार्गदर्शन करण्याचा भाग सुद्धा माझा आहे <coughs> आपली ही नवीन बॅच सुरू होती त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती ही जी एस मोस्ट पोर्टे प्रोएबल टॉपिक्स फॉर एम पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी राज्यसभा ट्वेंटी ट्वेंटी यासाठी हा भाग जो आहे तो आपण तयार केलेला आहे ज्यामध्ये प्रामुख्याने जॉग्राफी हिस्ट्री इकॉनॉमिक्स पॉलिटी एन्व्हायरमेंट सारखे भाग जे आहेत ते कवर झाले आहेत सायन्ससाठी आणि सी सॅटसाठी सुद्धा वेगळी बॅच असलेली आपली सुनते सी सॅट पेपर दोनसाठी मग निश्चितपणे याच्यामध्ये सर्व महत्वाचे भाग कवर होतील अनालिसिस पी वाय क्यूचा अनालिसिस देखील होईल त्यानंतर लास्ट मिनिट रिव्हिजन सुद्धा तुम्हाला उपयोगी पडेल आणि निश्चितपणे पी वाय क्यूसह इथे 
क्वेश्चन आणि सोल्युशन जे आहे ते देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल पुढचा भाग म्हणजे काय ही बॅच आहे सोमवारपासून शनिवारपर्यंत रोज सात फेब्रुवारीपासून ते थेट एकतीस मार्चपर्यंत असेल म्हणजे तुमच्या परीक्षेच्या प्रिपरेशनमध्ये हिचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल या बॅचमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जे टॉपचे एज्युकेटर्स आहेत ते तुम्हाला शिकवतील आणि निश्चितपणे तुम्हाला याचा फायदा होईल या एज्युकेटर्सच्या माध्यमातून तुम्ही निश्चितपणे अन अकॅडमीचा चेहरा आत्ता महाराष्ट्रभर आपण पोहोचलेला दिसून येतो आपल्याला सर्वच एज्युकेटर सर्व तहा सर्व पद्धतीने उत्तमरित्या काम करत आहेत प्रीती मॅडम असतील किशोर सर असतील सुभाष सर असतील किंवा इकडचे आम्ही आम्ही लोक असू सगळेच लोक जे आहेत ते प्रामाणिकपणे काम करत असलेले आपल्याला दिसून येतील यासह याच्यामध्ये आपल्याला टेस्ट सिरीज देखील मिळतील आणि टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून आपण सगळे घटक कवर देखील करू शकतो आणखी येस आणखी एक घटक आहे की त्या माध्यमातून आपल्याला येस आणखी एक घटक आहे त्या माध्यमातून आपल्याला जाणीव होईल त्याची म्हणजे कुठला तर हे प्लस सबस्क्रिप्शन जे आहे ते तुम्ही तीन महिन्यासाठी सुद्धा घेऊ शकता त्याचं कारण मी प्रकर्षाने सांगतो बऱ्याच वेळा मी एक वर्षाचाच आग्रह करतो परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना शक्य नाही तर या फक्त कोर्ससाठी तुम्ही तीन महिन्याचं सुद्धा सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता आणि सबस्क्राईब करून निश्चितपणे यामध्ये सहभाग घेऊ शकता आपल्या आजच्या थेट टॉपिककडे वळूया प्लॅनिंग इन इंडिया या टॉपिककडे हा जो टॉपिक आहे या टॉपिकच्या माध्यमातून आपल्याला भारतातील अर्थव्यवस्थेचं नियोजन जे आहे ते समजून घ्यायचं आहे खरं तर मला एक गोष्टीचं उत्तर द्या भारतातील अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करण्याची गरज काय पडली सरकारला स्वस्थ बसून आपलं काम शांतता आणि सुव्यवस्था एवढ्यापर्यंत मर्यादित ठेवता येत नव्हतं का विनाकारांची गरज होती का ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करावं असं सरकारला का वाटतंय एकीकडे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था एकीकडे रशियाची अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण रशियाकडे झुकणारा जो काही भाग आहे म्हणजे समाजवादाकडे झुकणारे जे काही आर्थिक नियोजन आहे तेच का स्वीकारलं असावं मुलाखतीमध्ये जर या विषयीचा प्रश्न विचारला साधारणपणे कोणालाही विचारला जाऊ शकतो असं नाही की फक्त इकॉनॉमिक्सच्या विद्यार्थ्यांना भारताने नियोजनाचा स्वीकार का केला कारण नीती आयोग बरखास्त झाला दोन हजार मग भारताने नियोगा नियोजनाचा स्वीकार का करावा अशी काही गरज पडली होती तर मुळात सरकारी हस्तक्षेप हा पूर्णत असावा का पूर्णत नसावा किंवा काही अंशी असावा आणि काही अंशी नसावा याच्यामध्ये त्याचे उत्तर सापडतात मग अशा वेळी आपली ही संकल्पना समजून येते की प्लॅनिंग इन इंडिया म्हणजेच भारतातील जे काही प्लॅनिंग आहे नियोजन ज्याला आपण म्हणतो त्या नियोजनाचा आपल्याला साधारणत संकल्पना ज्या आहेत त्या माहिती पाहिजेत मग ते आपल्याला आता लेक्चरमध्ये पाहताना आपण पूर्व परीक्षेसंदर्भात एक्झॅक्टली सागर एक्झॅक्टली आता आपण पूर्व इथं प्ले प्लसमध्ये कोर्समध्ये माहिती घेत असताना याच्याबद्दल फार डिटेल माहिती घेतली होती परंतु इथे थोडंसं इन्फॉर्मल पद्धतीने जाऊया इंटरव्ह्यूला क्रॅक कसं करते मग इंटरव्ह्यूच्या पद्धतीने किंवा आपल्या त्या पोझिशनमध्ये कसं जाता येईल आपल्या विचारांची प्रक्रिया जी आहे ती विस्तारता कशी येईल ब्रिटिशांची प्रचंड अन्यायग्रस्त पार्श्वभूमी होती भारताला आणि ब्रिटिशांनी भारतावाला जे जोडजोड जोडलेलं होतं लूट लूट लुटलेलं होतं अशा वेळी सगळं काही भारतातून बाहेर फेकले गेले भारतामध्ये असं समजा की गरिबीचा चोथा राहिलाय फक्त भारतामध्ये असं समजा की गरीब फक्त आणि गरीबच राहिले आहे अगदी मुठभर जसं आपण आता सागर निरपलाय जसं अगदी मुठभर लोक जे आहेत ते मुठभर लोकांकडे सगळी संपत्ती एकवटलेली आहे मग आता जर समजा स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा इंग्रजांचीच नीती चालू ठेवली स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आपण प्लॅनिंग न करता सगळं बाजारावरती सोडून दिले की तुम्ही तुमचं नियोजन करा बरोबर का नाही आणि तुम्ही तुमच्या पांध्यमातून प्लॅनिंग करा तर मुठभर लोकांकडे असलेली संपत्ती ते मुठभर लोकांचंच अर्थव्यवस्थेवरती वर्चस्व राहील मग अर्थव्यवस्थेवरती त्यांचं वर्चस्व राहील मग या कोट्यावधी गरीब लोकांचं काय करायचं म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झालं हे लक्षात घ्या मग आता हे अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झालं याची पार्श्वभूमी जशी आपण पाहिली त्यातलं पहिलं गोष्ट म्हणजे काय आर्थिक नियोजन म्हणजे काय हे पहिले समजून घेणं गरजेचं आहे आता ह्या आर्थिक नियोजनाचा पुढचा टॉपिक म्हणजे काय तर आर्थिक नियोजन म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन आहे साधारणतः एम पी एस सीचा अभ्यास करतो आपण सगळे करतो ना एम पी एस सी येस एम पी एस सीचा अभ्यास करतो आपण एक एखादा टॉपिक एक्सप्लेन करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया एम पी एस सीचा अभ्यास करतो कशासाठी करतो तर फॉर दी पोस्ट करतो म्हणजे काय तर पोस्ट मिळवण्यासाठी करतो आता इथून तुम्हाला जर इथपर्यंत जायचं असेल तर काहीतरी स्ट्रॅटर्जी आखावी लागते बरोबर का स्ट्रॅटर्जी असते किंवा काही त्याला आपण सोप्या भाषेमध्ये प्लॅन म्हणतो आता हा प्लॅन काय करतो आपण कारण आपल्याला विशिष्ट ध्येय जे आहे ते गाठता यावं विदाऊट प्लॅन वी विल गो नो व्हेअर हे लक्षात घ्या आणि लाईक धीस ओनली हे तुम्ही इंटरव्ह्यू पॅनल समोर सुद्धा अशाच पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकता मग विदाऊट प्लॅन आपण इथपर्यंत जाऊ शकत नाही कशा पद्धतीने काय काय काही प्लॅन नाही स्ट्रॅटर्जी नाही रणनीती नाही काहीच नाही 
तर इथपर्यंत जाता येणं अवघड आहे किंवा महाभयंकर कठीण आहे मग देशाच्या सुद्धा अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करावं लागतं आपल्याला कशासाठी पुन्हा तेच आलं जो चौथा राहिलेला आहे संपूर्ण गरिबीचा त्याचं इरॅडिकेशन करायचं त्याला काढून टाकायचं आपल्याला मग त्याला काढून टाकायचं असेल तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करणं आवश्यक आहे मग देशाच्या आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालले पाहिजेत बरं काय गरज आहे देशाचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालवण्याची गरज काय सगळ्यांचं स्वागत देशाचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालण्याची गरज नाही होऊ द्या अराजकता माजू दे मग काय फरक पडतो ना हा अराजकता बरं चाल अराजकता हा शब्द काढून टाका ज्याला जसं वाटेल तसं नियोजन करू द्या अर्थव्यवस्थेचं त्याच्याने काय फरक पडतो म्हणजे असं काही फरक पडणार आहे की जेणेकरून देशाचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालले पाहिजेत तर एक लक्षात घ्या कायमस्वरूपी एक गोष्ट लक्षात घ्या नियमांचा किंवा अराजकतेचा कठोर नियमांचा किंवा अराजकतेचा जो काही सर्वाधिक फटका आहे तो समाजातील डिप्राईव्ड सेक्शन ऑफ दी सोसायटीला बसतो समाजातील सर्व हारा वर्ग जो आहे त्या सर्व हारा वर्गाला याचा फटका बसतो कशाचा या आर्थिक विस्कळीतपणाचा कारण जो श्रीमंत आहे त्याला देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत आहे किंवा या संदर्भात सुस्थितीच आहे याच्याने काही फरक पडत नाही फरक कुठे पडतो इथे पडतो या गरिबांना म्हणून देशाचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालावेत म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करायचे आता हे नियोजन कसं करायचे कशासाठी करायचे तर विशिष्ट उद्दिष्ट गाठायचे बरोबर का विकासाची प्रक्रिया आपण प्लसमध्ये समजून घेतली आता इथं प्लसचे बरेच विद्यार्थी आहेत बरं विकासाची प्रक्रिया आपण समजून घेतली त्या विकासाच्या प्रक्रियेचं अंतिम ध्येय काय आहे म्हणजे विकास का साध्य करायचा लॉजिकल प्रश्न आहे परीक्षेला मुलाखतीला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो विकास का साध्य करायचा विकास साध विकासाचं अंतिम ध्येय काय माहिती का मानवी जीवनाचं कल्याण बरोबर मानवी जीवन कल्याण म्हणा किंवा सुकर करणे म्हणा मग विशिष्ट उद्दिष्ट गाठावं म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करावं लागतं असं कधी ऐकले का श्रीमंतांचा फार विकास व्हावा म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करता यायला पाहिजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जावे आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल असं कधी विचार करतो का आपण नाही करता आपण मग श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्यासाठी आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन नाही करत तर गरीब त्या गरिबीमधून बाहेर पडून श्रीमंत नाही झाला तरी चालेल परंतु जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करून जीवनावश्यक वस्तू जीवनावश्यक घटक त्याला मिळाले पाहिजेत आणि मानवी जीवन म्हणजे त्या व्यक्तीचं जीवन कल्याण जे आहे ते साधता येईल यासाठी अर्थव्यवस्थेचं नियोजन आपल्याला करावं लागतं ही साधारणतः संकल्पना बरोबर का हा येस एक्झॅक्टली मग आता एक सागर नाही आपल्या मित्राने काय रिप्लाय केला हे आपली रिप्लाय केला की समानता हा शब्द आहे ही समानता हा शब्द आहे ना हा फार कळीचा मुद्दा आहे फार कळीचा किंवा नार कस काय कळीचा मुद्दा आहे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन आणि समानतेचा काय संबंध आहे मुळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन ज्याच्यासाठी करायचे इकडं आहे ही अतिशय उंच बरोबर का अतिशय उंच उभी राहिली इमारत आहे कुठं चालली इथं ढग आहेत बघा या ढगामध्ये चाललेली इमारत आहे आणि दुसरीकडे माहिती का इकडे असे ना झोपड्या आहेत बारीक बारीक बरोबर ह्या बारीक बारीक झोपड्या आहेत या कुठं चालल्यात पातळात चालल्यात मग ही जी स ही जी गॅप आहे ना ही गॅप ही गॅप भरून काढणे म्हणजे समानता प्रस्थापित करण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करावं लागतं आपल्याला अन्यथा देशाची अर्थव्यवस्था बुडून जाईल कारण देशामध्ये कुठल्याही देशामध्ये असं कधीच नाही होत की प्रचंड ताकदीचा असलेला जो काही समुदाय आहे त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे आणि जो काही सर्व हारा वर्ग आहे तो अगदी हाताच्या बोटावर मोजणे इतका आहे कारण हाताच्या बोटावरती मोजणे इतका असेल तर त्यांच्या टॅक्सवरती हा लगेच वरच्या वर्गात येऊ शकतो हे लॉजिकल थिंकिंग आता पुढे जाऊन विचार केला तर देशाचा जलद गतीने आणि संतुलित विकास व्हावा बघा देशाचा जलद गतीने आणि संतुलित विकास झाला पाहिजे आता देशाचा जलद गतीने आणि संतुलित विकास म्हणजे काय हे समजून घेऊया आपण इथे एक घटक आहे जलद गती आणि संतुलित जलद गती म्हणजे काय तुम्हाला स्पीडने पण पळायचे जोरात पळायचे ए पासून तर बी पर्यंत जोरात पळायचे परंतु जोरात पळताना कोणी हातातून सुटणार नाही किंवा सगळ्यांचा समावेश तुमच्या स्पीडमध्ये होईल सगळ्यांचा समावेश विकास प्रक्रियेमध्ये होईल याचं तुम्हाला लक्ष ठेवावं लागतं म्हणून आर्थिक नियोजन का करायचं तर जलद गतीने विकास व्हावा आणि संतुलित व्हावा म्हणजे एकाचाच विकास होईल आणि एक कुठंतरी खाली गाडला जाईल अशा प्रकारची भूमिका असता कामाने पुढे आहे देशाचा जलद गतीने विकास व संतुलित विकास व पूर्व नियोजित उद्दिष्टे ठराविक मुदतीत साध्य करता यावी यासाठी आम्हाला करायचे ना कल्याण देशातील लोकांचं कल्याण करायचे परंतु पाचशे वर्षानंतर करायचे चालेल का आपल्याला पाचशे वर्षानंतर करायचे का आपल्याला नाही 
चालणार नाही पाचशे वर्षानंतर देशाचं कल्याण करणं आपल्यासाठी ही संयुक्तिक गोष्ट नाही म्हणजे काय आपला प्लॅन जो केला आहे ना आपण मला पोस्ट काढायची एम पी सीची परंतु माझा पंधरा वर्षांचा प्लॅन केलेला आहे मला बरोबर पहिले पाच वर्ष ह्या विषयांचा दुसरे पाच वर्ष ह्या तिसरे पाच वर्ष ह्या असं नाही आहे पूर्वनियोजित उद्दिष्ट आहेत आपली कुठलीही आहेत सगळी संतुलित विकासाची परंतु ही ठराविक मुदतीत साध्य करता यावी यासाठी प्रयत्न केले जातात आर्थिक नियोजनामध्ये मग पुढे घटक काय आर्थिक नियोजन हे साध्य आहे का साधन आहे म्हणजे मला काय करायचे जगातील सर्वोत्तम प्लॅन तयार करायचे हीच माझ्या आयुष्याची स्ट्रॅटर्जी आहे असं होतं का अर्थव्यवस्थेमध्ये नाही किंवा एम पी सी करताना असं तुम्ही म्हणता कधी की मला माझ्या आयुष्याचा सर्वोत्तम प्लॅन तयार करायचा बस बाकी काहीच नाही करायचं सर्वोत्तम प्लॅन झाला रिझल्ट येऊ नये नाही ही गोष्ट लक्षात घ्या व्हिडिओ स्टॉप झाला असेल तर रिफ्रेश करा त्यांना मेसेज करा सगळ्यांनी रिफ्रेश करा म्हणून आता आर्थिक नियोजन जे आहे ते आर्थिक नियोजन करायचं म्हणजे नक्की काय करायचे समजा सोप्या भाषेमध्ये आपण इथं समजून घेऊया तुम्हाला फार सोप्या भाषेमध्ये समजून घे घेत घेता येईल बघा काय आहे काय आहे समजा इथे तुमचा अभ्यास सुरू होते बरोबर ह्या पॉईंटवरती तुमचा अभ्यास सुरू होते आणि ह्या पॉईंटवरती तुमचा अभ्यास सुरू होताना इथे तुमची पोस्ट आहे बरोबर इथे तुमची पोस्ट आहे आणि हा तुमचा मधला प्लॅन आहे बरोबर आता याला म्हणूया आपण ए याला म्हणूया आपण बी आणि याला म्हणूया आपण सी बरोबर का आता बी मला सांगा फक्त आर हे बी जे आहे ना हा प्लॅन आहे हे बी तुमच्या आयुष्याचं उद्दिष्ट आहे का सी तुमच्या आयुष्याचं उद्दिष्ट आहे आता मी काही कमेंट बॉक्समध्ये बघत नाही परंतु आय होप की तुम्हाला लक्षात येईल की तुमचं सी जे आहे ते तुमच्या आयुष्याचं उद्दिष्ट आहे मग हे जे एक लक्षात घ्या आर्थिक नियोजन जे आहे ते साध्य नाहीये हे साध्य आहे तुमचं बरोबर हे साध्य हे आयुष्याचं साध्य आहे आणि हे काय आहे आर्थिक नियोजन या संदर्भात प्लॅनिंग आहे नियोजन हे तुमचं नियोजन प्लॅनिंग आहे मग इथं तुमच्या आयुष्याचं इथं लिहिलेलं जरा दिसत नसेल हे तुमच्या आयुष्याचं साध्य आहे मग एक कायम लक्षात ठेवा आर्थिक नियोजन जे आहे ना हे नियोजन तुमचं साध्य नाही तर साधन आहे म्हणजे नियोजन काय आहे साधन आहे म्हणजे कशाचं साधन आहे तर तुमचं हे साध्य करण्यासाठीचं हे साधन आहे हे लक्षात घ्या मग आर्थिक नियोजन देशाचं काही साध्य नाही तर साधन असलेलं आपल्याला दिसून येतं मग आता जर विचार केला आपण तर पूर्वनिर्धारित सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी पूर्वनिर्धारित म्हणजे काय आधी ठरवलेली काही सामाजिक उद्दिष्ट आहे त्यांची पूर्तता करायची त्यांना पूर्ण करायचे यासाठी देशातील संसाधनांना संघटित करायचं म्हणजे देशातील संसाधनं एकत्र करायची त्यांचा महत्तम लाभकारक उपयोग करायचा म्हणजे काय जास्तीत जास्त उपयोग करायचा सगळी संसाधने एकत्र करायची गोळा करायची त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करायचा या करण्याच्या दृष्टीने अवलंबण्यात येणारी पद्धत म्हणजे नियोजन माझ्याकडे पुस्तक आहेत ती पुस्तकं जी आहेत बरोबर का ती पुस्तकं लिमिटेड आहे असावीत मुळात प्रश्न एक लक्षात घ्या मग ती पुस्तकं लिमिटेड आहेत ती पुस्तकं लिमिटेड असावीत बरोबर का मग ती पुस्तकं लिमिटेड असतानाच आपल्या एक गोष्टीचे एक गोष्टीचं भान ठेवायचं आहे काय करायचे ह्या कधीही लक्षात ठेवा तुमच्याकडे जे संसाधनं आहेत ना संसाधनं संसा संसाधने बरोबर का ही संसाधने कायमच मर्यादित असतात कायम मग एम पी सीच्या बाबतीतच कशाला पाहिजे आपल्याला पन्नास पन्नास साठ साठ पुस्तकं लॉजिकल थिंकिंग आहे मग ही संसाधने जी आहेत ती कायमच मर्यादित असतात कुठल्याही प्रकारे तुमचं असं कधी होतं का पगार लई झालाय राव माझा खर्च लई कमी आहे असं कधी होणार आहे का तुमचं नाही होणार मग संसाधनं तुमची जी आहे ती कायम मर्यादित असतात मग देशाच्या पुढचं पण तेच आहे पूर्वनिधारी सामाजिक उद्देशांच्या पूर्तीसाठी काहीतरी प्लॅन करा आधीच मला कुठेतरी जायचंय मग ह्याच्या पूर्ततेसाठी देशातील संसाधनांना तुम्हाला संघटित करायचे ही जी संसाधने आहे किती आहेत तीन संसाधने आहेत चार संसाधने आहेत तीन तीन चार ठिकाणी खनिज स्रोत आहेत किंवा तीन चार नद्या आहेत किंवा हे सगळं आहे मग ह्या तीन चार संसाधनांना एकत्रित करायचं संघटित करायचं आणि काय करायचं त्यांच्यामधून महत्तम लाभकारक उपयोग करायचा हेच पुस्तकांच्या बाबतीत करावं लागतं आपल्याला पुस्तकं लिमिटेड रिसोर्स करायचे आणि त्याच्यातून मॅक्सिमम आउटपुट काढण्याचा प्रयत्न करायचा याला म्हणायचं महत्तम सामाजिक सॉरी महत्तम लाभकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने जी काही पद्धत तुम्ही आखता जो काही प्लॅन तुम्ही करता त्याला आपण नियोजन म्हणतो असं नियोजन आयोगाची व्याख्या आहे प्लॅनिंग कमिशनचे क्लिअर इथपर्यंतचा भाग हे लक्षात घ्या चला जे इथपर्यंतचा भाग क्लिअर आहे मग अशा प्रकारे नियोजन म्हणजे काय इथपर्यंत पाहिलं फक्त आतापर्यंत नियोजनच पाहिले आपण आता नियोजनाची वैशिष्ट्य काय आहेत म्हणजे नियोजन का करायचं वैशिष्ट्य काय पहिलं म्हणजे नियोजनाचं वैशिष्ट्य योजना तयार करणे तुम्हाला पास व्हायचे योजना तयार करावी लागते अर्थव्यवस्था तुम्हाला विकासाच्या दिशेने घेऊन जावी लाग जायचे तर तुम्हाला 
योजना तैयार करा लगते मजे तुम पेला है योजना बरबर का दुसरा घटक का दुसरा घटक है कार्यान्वित करने आता कार्यान्वित करने नुसता प्लैन आखला है दिवसभर जो पकड़ते हो नहीं होना मग इत योजना आखली इत अर्थव्यवस्थे प्लैनिंग कर कार्यान्वित कराव लगते रनिंग पोजिशन मे जी अंलबावनी करावे लगते हैं तीसरा घटक पूछा है तरह परीक्षण पाव लगत बल अर्थशास्त्र पर आप एम पी सी मध्य प्रत्येक पाल पाउल ये फायदा होना है योजना आखली बरबर तिच कार्यान्वयन के काम के परीक्षण पे परीक्षण के योजना आखले योग्य है का आखले योजना जर योग्य तिच कार्यान्वयन योग्य पद्धति ने होते का हे लॉजिकल थिंकिंग बुढ़े घटक का परीक्षण के मूल्यमापन है परीक्षण मे योजना तैयार के लिए मैं ती योजना तैयार के योजने की कार्यान्वयन कार्य कार्यान्वयन के अंलबावनी के लिए बरबर का अंल के अंल के परीक्षण के परीक्षण के लक्ष्य आल क्या रे ये सन्दर्भ का त्रुटी है हे घटक जाए तो घटक जाए नहीं तो घटक जाए नहीं घटक जाए नहीं मशा वे तिच मूल्यमापन मैं के आता मूल्यमापन के मूल्यमापन के योग्य है और अयोग्य है हेच देशा अर्थव्यवस्थे बाबती निजना की वैशिष्ट आने अपने दिशा का पूछ एक लक्षा गया ये स्वतंत्र केन्द्रीय प्राधिकरण है ज्यास तुम्हें प्लैनिंग करता ना प्लैनिंग तो प्लैनिंग के देशाच आता हे तुम्हें अभ्यास नहीं मनत मैं हे तुम्हारे देशाच जेवे संपूर्ण देशाच जेवेस प्लैनिंग करता ना हेच प्लैनिंग करना एक सेंट्रल एक ऐथॉरिटी आती है अपन सी ए मनू है सेंट्रल ऐथॉरिटी कि भारत में प्लैनिंग कमीशन मन तो मना चो नीति आयोग आधी मग स्वतंत्र केन्द्रीय प्राधिकरण आत सदर्भत एक गोष्ट लक्ष्य देवा निजना की ठराविक मुदत आती नेहम्मी लक्ष गोष्ट निजना जर मुदत न सेल ना म अर्थव्यवस्था आू दे नहीं तो अभ्यास व्यवस्था आू दे निजना जर मुदत न सेल तो अपना प्लैन मार्ग लगा यशा की खाती कमी होता है निजना ठराविक अभी मुदत आली पाजे आ मुदती आत सगे गोल्स जे हैं बरबर का ये गोल्स अचीव के लिए पाजे आता समझा तुम्हारा एक गंम्मत संगत तुम्हें सरकार का एखाद रिपोर्ट पाला कि सरकार से एखाद स्टेटमेंट पाल का अपन देशा अर्थव्यवस्थे निजन के लिए पांचे वर्ष पंदर चे तुम पूछा पांचे वर्ष देशा जगत सर्वे मोटी सुपर पार्वण से तुम्हें हसना का शंबर टक्के हसना मैं हे ज्यास तुम्हें एम पी सी करता ना तो वेस अपन हसत नहीं हे लक्षा के मैं ये तुम्हें गोल्स सेट करा निजना की ठराविक मुदत आती जस अर्थव्यवस्थे मे निजना की ठराविक मुदत है तसच तुम्हार अभ्यास मे पी पाजे पुढ़ है पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट आता मजे आधी ठरवा का बरबर हे देशा विरी नहीं चला आता विरीं सा निजन करो देशा मे शेती नहीं चला शेती साथ निजन करो अरे इकड़ तो वसाड़ भाग पड़ला है इकड़ उद्योग नहीं है तिक उद्योग उभा करो असते निजना मे पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट आता मे आधी ठरवाव लगत तुम्हारा कि देशाला गरज कशा की है और देशा मे कु उद्योग कुछली शेती कुछ विरी उबे रहने पाजे हेच अपने वैयक्तिक आयुष्य देखी प्रत्येक लागू कराया चा प्रयत्न करा पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट आू दया जर न सेल ना तो अपने लंदर्भती थे अपन गटांग खाने की शक्यता है आईन वाली के लिए प्लैन जो है तो प्लैन नसने बरबरच है पुढ़ है कि सग तुम्हें तैयार के लिए योजना तैयार के लिए कार्यान्वयन के लिए परीक्षण के लिए मूल्यमापन केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना निजना की ठराविक मुदत के लिए उद्दिष्ट तैयार के लिए मैं तुम्हारा संघटित सामूहिक प्रयत्न करावे लगते हैं अभ्यास के बाबी थोड़स बाहर हो संघटित सामूहिक प्रयत्न मे देशा समझा एखाद ने निजन के समझा पंप्रधा ने निजन के पंप्रधान मन तो चला विरी पीज बार रस्ते पीज बार तिथ मीज उ हॉस्पिटल पीज बार सग पंप्रधान अटले तो चलते का अपना नहीं इलॉजिकल है इरिवेंट है मैं ये सग्या देशाला एकत्रित काम कराव लगे अपना मनजेज का प्रयत्न जे है तो संघटित सामूहिक प्रयत्न आले पाजे एकत्र आला पाजे तुम्हें सगैंधनी मिलन ये प्रयत्न के लिए पाजे संपूर्ण देश एकात्मिक रित इंटीग्रेटेड स्वरूप में प्रयत्न के लिए पाजे तो देशा विकास जो है प्लैनिंग जे है तो सक्सेसफुल होता है निजना की वैशिष्ट का उद्दिष्ट का कशा सा निजन कराएं आर्थिक सामाजिक आ राजकीय हिवाय निजन नहीं है एक तो आर्थिक विषमता है एक इत बसल एक इत बसल हा ये बोत बी हि जी दरी है ना हि आर्थिक दरी है हि सामाजिक पंदरी है यह सामाजिक दृष्टि हा सक्षम जागी बसले है सामाजिक दृष्टि हा अक्षम जागी बसले है 
राजकीय सुद्धा या संदर्भात उद्दिष्ट असावी महिलांचं राजकीय उद्दिष्ट इथं आणि इथं पुरुषसत्ताक संस्कृतीचं आहे मग उद्दिष्टांचा मूळ बेस काय आहे माहिती का मग अशी सागरने रिप्लाय केला उद्दिष्टांचा मूळ बेस हा समानता आहे एक लक्ष द्या मग उद्दिष्टांचा मूळ बेस काय आहे समानता आहे देशाच्या देशाला प्रगती पथावरती घेऊन जाणे म्हणजे काय श्रीमंतांचा पैसा काढून घेणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरचा उद्देश आहे का नाही तर गरीबांना सक्षम करणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधला उद्देश आहे ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवा आणि पुढचा घटक आपण बोलतो तो म्हणजे उद्देशांच्या बाबतीत उद्देश काय आहेत या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन करण्याचा पहिला उद्देश म्हणजे काय आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे म्हणजे काय यावर्षी जर दोन खुर्च्यांचं उत्पन्न होत असेल बरोबर का तर पुढच्या वर्षी चारचं व्हावं त्याच्या पुढच्या वर्षी दहा व्हाव्यात त्याच्या पुढच्या वर्षी शंभर व्हाव्यात आता खुर्च्यांच्या जागी मग तुम्ही कम्प्युटर टाका लॅपटॉप टाका पेन टाका त्यानंतर कपडे टाका उद्योगधंदे टाका बँकिंग टाका काही टाका म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग जो आहे तो वेग वाढला पाहिजे वेग ही संकल्पना आपल्याला माहिती चाल आणि वेगमधली संकल्पना माहिती आपल्याला विज्ञानामध्ये मग तुमच्या आर्थिक विकासाचा वेग जो आहे तो वाढला पाहिजे स्पीडमध्ये तुम्ही गेला पाहिजे असंही नाही की यावर्षी एक खुर्ची तयार केली दहा वर्षाने पाच खुर्च्या तयार करू नाही विकासाचा वेग पाडला पा वाढला पाहिजे परंतु त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर त्यासाठी सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो कारण जर देशाचा अर्थव्य देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा विकास करायचा असेल ना तर सरकारला हस्तक्षेप करणं अपरिहार्य ठरतं किंबहुना भारतासारख्या देशामध्ये तर सरकारला हस्तक्षेप करणं कंपल्सरीच ठरतं का कारण देशामध्ये बहुतांश जनता जी आहे ती बहुतांश जनता ही गरीब जनता आहे मग ही जर गरीब जनता असेल ना तर सरकारला अंग काढून किंवा चोरून किंवा एका जागी निवांत बसून देशाचा कारभार हाकता येत नाही अशा वेळी देशाला प्रत्येक माफ करा सरकारला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो कारण उद्या जाऊन जर त्या क्षेत्राचा परिणाम गरीबांच्या किंवा सर्वसामान्य जीवनाच्या नकारात्मक बाबीमध्ये जर परावर्तित झाला तर त्याचा फटका बसू शकतो म्हणून सरकारला अर्थव्यवस्थे सर्व क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो आता निरंतर म्हणजे काय नियोजन हे निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे असं कधी होतंय का की तुमचं नियोजन जे आहे ते संपलं इथपर्यंतच माझा प्लॅन होता आयुष्याचं आता इथून पुढे नियोजन नाही करणार नाही जसं आयुष्याचं आहे तसंच अर्थव्यवस्थेचं आहे आर कदाचित आयुष्यामध्ये नियोजन थांबेल अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन थांबत नाही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे म्हणजे कंटिन्युअसली ही चालत राहते जरी प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त होऊन नीती आयोग आलो तरी देशासमोर नियोजन नाही असं होत नाही देशासमोर नियोजन कायमच असणार आहे मग ते वेगवेगळ्या स्वरूपात असेल म्हणजे नियोजन काय आहे तर ही सतत चालणारी म्हणजे सतत 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 चालणारी प्रक्रिया असलेली आपल्याला दिसून येते सरसयुक्त बी मराठी प्लॅन सांग येस येस एक्झॅक्टली आजचा व्हिडिओ वेगळ्या विषयाचा आहे मग पुढे काय नियोजनाची भारतामध्ये आवश्यकता का आहे आणि किंवा होती गरज काय होती नियोजन करायची असं काय पडलं होतं गरज नियोजन नसतं केलं तर काय फरक पडला असता नियोजन नसतं केलं तर तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची जी आर्थिक परिस्थिती आहे सामाजिक राजकीय सुद्धा बाजूला ठेवूया देशाची जी आर्थिक परिस्थिती आहे ती आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला तर आर्थिक वाढीची देशाला तात्काळ गरज होती ब्रिटिशांनी देश पिळला नव्हता फक्त तर ब्रिटिशांनी देश उद्ध्वस्त करून टाकला होता जगाच्या पाठीवरती जवळपास वीस टक्के तब्बल वाटा असणारा व्यापारामध्ये आपला देश या देशाची परिस्थिती जगातल्या सर्वाधिक गरीब दरिद्री देशांमध्ये करून टाकली होती ब्रिटिशांनी मग देशामध्ये म्हटला तो सुईचं देखील उत्पादन होत नव्हतं अशा देशाला ब्रिटिश सोडून गेल्यानंतर आर्थिक वाढीची तात्काळ गरज निर्माण झाली होती लवकरात लवकर वाढ झाली पाहिजे देशाची बरोबर का मग आता ही लवकरात लवकर वाढ करायची तर कोणीतरी खाजगी गोम्या सोम्याला आणायचं बोलवायचं आणि म्हणायचं कर रे देशाचा विकास असं होणार आहे का सांगा मला असं होऊ शकतं का तर नाही होऊ शकत मग यासाठी काय करावं लागणार आहे तर यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करणार करावं लागणार आहे सरकारला कारण खाजगी भांडवलदारांवरती हे सोपूच शकत नाही मग याचबरोबर उत्पन्न वितरण असमानता दूर करायची देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एवढा सगळा पैसा जो आहे तो चार पाच लोकांकडेच आहे या दोघांकडेच एवढा पैसा आणि ह्या सगळ्या जनतेकडे किती पैसा आहे ही बहुतांश जनता जी आहे ह्या बहुतांश जनतेकडे एवढाच पैसा आहे लक्षात घ्या मग ही जी उत्पन्न वितरण असमानता आहे ही दूर करायची ही दूर करायची म्हणजे काय यांना सांगायचं का द्यारे बाबांनी यांना पैसे गरीबांना नाही हे देणारच नाही काढून मग काय करावं लागेल तर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल 
आणि लोकांचा जीवन स्तर उंचवायचा तर तुम्हाला मला सांगा लोकांचा जीवन स्तर उंचवायचा असेल तर इंग्रजांना सांगायचं का देशातील जमीनदारांना सांगायचं बाबांनो आमच्या देशातील लोकांचा आपल्या तुमच्या भावंडांचा जीवन स्तर उंचावा नाही मग यासाठी सरकारला या संदर्भात दोन पर्याय निर्माण झाले एक तर बाजारू अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करायचा की समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा बाजार अर्थव्यवस्था म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था फक्त खाजगी भांडवलदारांचं नियंत्रण समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणजे सरकारचं नियंत्रण मग आता अत्यंत गरिबीच्या वेळी देश अत्यंत दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात सापडला असताना खाजगी भांडवलदारांवरती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन सोपवणं शक्य होतं का काय वाटतं नाही मग म्हणून भारताने काय केलं थोडस समाजवादाकडे झुकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून आपण काय केलं प्लॅनिंग कमिशनची स्थापना करून आर्थिक नियोजनाचा स्वीकार केला बरोबर आणि लोकांच्या फायद्याच्या दृष्टीने उपलब्ध संसाधनांची सर्वोत्तम जमा जमाव करणे वितरण करणे आणि वापर करायला सुरुवात केली लोकांच्या फायद्याच्या दृष्टीने आता पुढे जाऊन ही संकल्पना समजून घेताना प्लॅनिंग कमिशनच्या बाबतीतली की आपल्याला सरकार काय काय करणार आहे एकतर या प्लॅनिंगचा फायदा काय होणार आहे नियोजन केल्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियोजन केल्याचा फायदा काय होणार देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या नियोजनाचा पहिला फायदा होईल साधनांचा योग्य वापर करणे म्हणजे काय समजा देशामध्ये दोन लोहाच्या खाणी आहेत बरोबर लोह खाणी आहेत जर देशामध्ये दोन लोहाच्या खाणी असतील मला सांगा ह्या दोन लोहाच्या खाणींचा वापर बी एमडब्ल्यू बनवण्यासाठी वापरला फॉर एक्झाम्पल घ्या फक्त बी एमडब्ल्यू मर्सिडीज बनवण्यासाठी वापरला आणि देशामध्ये लोकांना रस्ते बनवण्यासाठी लोखंड उपलब्ध नाही पूल बनवण्यासाठी लोखंड उपलब्ध नाही रेल्वे बनवण्यासाठी लोखंड उपलब्ध नाही आहे आपण बी एमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज बनवत राहिलो चालणार आहे का नाही म्हणूनच हे संशोधनांचा योग्य वापर केला पाहिजे ह्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे लोकहितासाठी वापर झाला पाहिजे ते जी मंदीवरती नियंत्रण सरकारच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम काय आता संशोधनांचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्वाची आहे समाजवादाचे स्वीकार केला का आपण प्लॅनिंगच का केलं आपण प्लॅनिंगच का केलं तर ह्या माध्यमातून काय केलं ह्या लोह खाणींवरती सरकारचं नियंत्रण असेल तर योग्य वापर होईल तेजी मंदीवरती नियंत्रण होईल उद्या पैसा वाढला किंवा अत्यंतिक मंदी वाढली बरोबर का तर दोन्ही मध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येईल तिसरं कारण होतं प्लॅनिंगचं समाजाच्या गरजांप्रती उत्पादन होईल म्हणजे समाजाची गरज काय बी एमडब्ल्यूचं जसं उदाहरण सांगेन ना मी इतर बरोबर का लोक भुकेली आहेत आणि आपण उत्सव कसा करतोय मर्सिडीजचा आणि बी एमडब्ल्यूचा तर ते चालणार नाही मग समाजाच्या गरजांप्रती उत्पादन वाढलं पाहिजे हे सरकारची भूमिका असलेली आपल्याला दिसून येते पुढचा घटक काय जलद आर्थिक विकास कारण अशा प्रकारे देशाचा आर्थिक विकास खाजगी बरोबर का भांडवलदारांवरती सोपवणं हे काही तत्कालीन अवस्थेमध्ये शक्य नव्हतं पुढचा घटक म्हणजे काय तर सर्वसमावेशक विकास आर्थिक विकास करायचा आहे परंतु तो विकास करत असताना एकच बाजू उंच झाली आपली एकाच हाताचा विकास झालाय मोठा आणि दुसरा हात वाढलाच नाही चालेल का तुम्हाला फार काय अवघड नाही अर्थशास्त्र समजून घेणं बरोबर मग यामुळे लक्षात घ्यायचा की आर्थिक विकास तर झालाच पाहिजे परंतु तो सर्व समावेशक झाला पाहिजे म्हणजे काय झाला पाहिजे तर सर्वांना सोबत घेऊन झाला पाहिजे सर्वांना समावेशक स्वरूपाचा झाला पाहिजे असं नको व्हायला समाजातील एकाच घटकाचा विकास झाला नंतर व्यक्ती आणि समाज यांच्या हितामध्ये समन्वय साधायचा आहे म्हणजे बघा समाजवादी नियोजन केलं प्लॅनिंग केलं देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरती सरकारचं नियोजन नियंत्रण आलं खाजगी भांडवलाला काही वावच मिळालं नाही का नाही असं नाही आहे व्यक्तीचं पण कल्याण व्हावं आणि त्या कल्याणामध्ये समाजाचं कल्याण सुद्धा सामावलेलं असावं म्हणजे दोघांचंही व्यक्ती समाज यांच्या हितामध्ये समन्वय साधता आला पाहिजे कोणाचंही नुकसान होता कामाने आणि त्याच वेळी कोणाचाही प्रचंड एकीकडे फायदा होईल असंही बघता कामाने मग त्यामुळे सरकारने नियोजनाचा स्वीकार केला पुढची भूमिका होती गळे कापूस स्पर्धेचे उच्चाटन करणे या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकांनी एवढी भयान स्पर्धा निर्माण करून ठेवली होती या भयान स्पर्धेमध्ये व्हायचं काय तर गळे कापूस स्पर्धा निर्माण व्हायची आणि याच्यामध्ये छोट्या छोट्या उद्योगांचा ह्रास व्हायचा म्हणून स्पर्धेचं उच्चाटन करण्याचं काम जे आहे ते या प्लॅनिंगच्या आधारावरती करण्यात आलं वर्ग संघर्ष निर्मूलन आहे याला काल मार्क्सच्या वर्ग संघर्षाच्या सिद्धांताची जोडी आहे काल मार्क्स म्हणतो देशातील किंवा जगातील सर्व प्रश्न जे आहे ते सर्व प्रश्नांचं मूळ अर्थशास्त्र म्हणजे आर्थिक आहे पैशामध्ये आहे मग अशा वेळी काय होते सामाजिक व आर्थिक सुधारणासाठी इकॉनॉमीचे कोणकोणते घटक वाचणे नाही मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्याशिवाय त्याबद्दल आपण काहीच सांगू शकत नाही
ठीक आहे ते आपण मला प्रश्नपत्रिका पाठवा मी पाहतो बघा आता गळे कापूस परीचं उठ वर्ग संघर्ष निर्माण कालमार्स म्हणते जगातील सर्व प्रश्नांची मूळच अर्थशास्त्र आहे किंवा आर्थिक आहे पैशात आहे मग याच्यामुळे काय होते माहिती आहे का या पैशामुळे भांडवलदारांचं वर्चस्व तयार होते आणि भांडवलदारांचं वर्चस्व झाल्यामुळे ते कामगारांची पळवणूक करतात आणि कामगार कधी ना कधी क्रांती करून उठणार आहे तो काही गप्प बसणार नाही आणि याला त्यांनी म्हटले मग वर्ग संघर्ष किंवा वर्ग कलहाचा सिद्धांत मग हे सगळे नष्ट करायचं एकीकडे मालक वर्ग कामगार वर्गाची पिळवणूक करू नये म्हणून हे वर्ग संघर्षाचं निर्मूलन करण्यासाठी सरकारने भूमिका घेतली की भांडणं नको व्हायला आम्ही तुमच्यामध्ये येतो आणि पुढचा घटक आहे रोजगार निर्मितीचा जर तुम्ही सांगितलं खाजगी भांडवलदारांना नुसतेच रोजगार निर्माण करा तर ते म्हणाल नाही आम्हाला फायदा होत नाही म्हणजे आम्ही प्रॉफिटचा विचार करतो फक्त मग रोजगार निर्मिती कोण करणार यासाठी सरकारची भूमिका महत्वाची आहे म्हणून प्लॅनिंग केलं म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप आहे आणि नंतर आहे भांडवल निर्मिती एखादा मोठा लोह पोलाद उद्योग स्थापन करायचा आहे ज्याच्यामध्ये प्रॉफिट कमी आहे तो पोलाद उद्योग खाजगी कंपनी स्थापन करेल का नाही ते प्रॉफिटचा विचार करेल म्हणून प्लॅनिंग केलं आपण आणि हे प्लॅनिंग केल्यानंतर आपला या प्लॅनिंगचा पुढचा भाग जो आहे तो पुढचा भाग समजून येतो तो म्हणजे नियोजनाचे टप्पे कुठले कुठले आहेत एखाद्या गोष्टीचं नियोजन करताना आपण काय करतो बरोबर त्या एखाद्या गोष्टीचं नियोजन करताना आपण पहिलं करतो संशोधनांचा आढावा घेतो देशातील संशोधनांचा आढावा घेणे म्हणजे काय आपल्याला देशाची प्रगती करायची यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध काय काय दोन सोन्याच्या खाणी आहेत दोन लोहाच्या खाणी आहेत देशामध्ये जंगल संपत्ती एवढी आहे देशामध्ये वनसंपत्ती एवढी आहे किंवा देशामध्ये प्राणी संपत्ती एवढी आहे देशामध्ये नद्या एवढ्या आहेत देशामध्ये अनेक गोष्टी शेती एवढी आहे उद्योग एवढे आहेत संशोधनांचा आढावा तर घेतला पाहिजे पहिला प्रक्रिया आहे देशामध्ये काय आहे हे समजून घ्यावं लागतं दुसरी गोष्ट जे आहे त्याच्याच आधारावरती उद्दिष्टे निश्चिती करावी लागतात आपल्याला कुठे जायचंय बरं आता हे उद्दिष्ट निश्चित केल्यानंतर काय करावं लागतं हे जे संशोधन आहे हे संशोधनाचं झाले हे संसाधन आहे बरं का हे संसाधने संसाधनांचे संशोधनांचे वितरण म्हणजे काही उद्दिष्ट निश्चित केली मला पाच विहिरी तयार करायच्या शेती एवढी करायची मग संशोधन संसाधनांचं वितरण मग वितरण म्हणजे काय की जे निश्चित केले पाच विहिरींना किती खर्च येते शंभर रुपये खर्च येते बरं का दोन उद्योग स्थापन करण्याला एक हजार रुपये खर्च येते मग हे संशोधनांचं वितरण झालं मग आता हे सगळं ठरलं पैशाचं वितरण झालं संशोधनांचं वितरण झालं चौथा टप्पा आहे अंमलबजावणीचा प्लॅन जो आहे त्याचा अंमल करायचा म्हणजे काय तर इम्प्लिमेंटेशन करायचं आता अंमलबजावणी केल्यानंतर पाचवा टप्पा आहे आढावा घ्यायचा प्लॅन तुम्ही जो केलेला आहे त्याचा आढावा घेतला पाहिजे ना की तुम्ही काय करता याला मध्यावधी आढावा घेणे म्हणतात आपण कुठपर्यंत आलोय ऐनवेळी काही चेंजेस करायचे असतील तर काय करायचं आणि आढावा घेतल्यानंतर आपण वळतो पुनर्नियोजनाकडे म्हणजे पुन्हा नियोजन करायचं की आता हे सगळी प्रोसेस पुन्हा नियोजन करायचं नियोजनाची प्रक्रिया जी आहे ती पुन्हा आणि मग पुन्हा पहिल्यापासून संशोधनाचा हे संसाधन आहे हा हे बऱ्याच ठिकाणी संशोधन झालेलं आहे तर इथे शब्द लिहितो संसाधन जिथे जिथे संशोधन झालेलं आहे तिथे संशोधन हा शब्द आहे हा लक्षात तर अशा पद्धतीने तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींचं नियोजनाची प्रक्रिया किंवा नियोजनाच्या माध्यमातून हा जो सगळा इतिहास आहे तो समजून घेण्याची जी काही गरज आहे ती असलेली आपल्याला दिसून येते मग अशा अनेक प्रकारच्या घटकांचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला दिसून येते की या संदर्भात अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पना कशा समजून घ्यायच्या हे एकदा तुम्हाला कळालं की बाकी गोष्टी सोप्या होऊन जातात आजच्या भागामध्ये थोडासा आपला वेळ जास्त लांबलाच परंतु काही हरकत नाही पण आजच्या भागामध्ये आपण इथे थांबणार आहोत कारण आपल्याकडे वेळ थोडासा कमी आहे मग तुम्ही अनेकडमी प्लसला सबस्क्राईब करू शकता हा माझा रेफरल कोड आहे एच ए एन यू बारा बरोबर हा रेफरल कोड वापरून तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता तो सबस्क्राईब करताना तुम्हाला हा रेफरल कोड वापरल्यामुळे दहा टक्के डिस्काउंट जो आहे तो डिस्काउंट प्रोवाईड होईल हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे त्यामुळे निश्चितपणे तुम्ही अनएकॅडमीच्या लर्निंग ॲप डाउनलोड करा त्याच्यामध्ये माझं नाव सर्च करा त्यानंतर फॉलो करा तुम्हाला सतराशे म्हणजे सतराशे पन्नासपेक्षा जास्त फ्री व्हिडिओ पाहायला मिळतील हे लक्षात घ्या सतराशे पन्नासपेक्षा जास्त फ्री व्हिडिओ आहेत ते टोटल फ्री आहेत त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस नाही तर हे पहा मग त्यानंतर ठरवा प्लसमध्ये यायचं आहे की नाही मग तुम्ही तिकडे प्लसमध्ये गेल्यानंतर गेट सबस्क्रिप्शनवरती क्लिक करा तिथे साधारणतः प्राथमिक माहिती भरल्यानंतर रेफरल कोड टाका तो अप्लाय करा आणि नंतर नेक्स्ट नेक्स्ट करत जाऊन पेमेंट केलं हे वन टाइम पेमेंट जरी केलं तुम्हाला दहा टक्के सूट भेटते वर्षभर तुम्ही सगळ्या एज्युकेटरचे सगळे व्हिडिओ टेस्ट सिरीज सह सगळं जे आहे ते एकाच वेळी पाहू शकता त्यामुळे आजच्या भागामध्ये ही प्राथमिक माहिती घेऊन आपण इथेच थांबूया पुढच्या भागामध्ये अशाच प्रकारचा एखादा टॉपिक जो आहे तो एक्सप्लेन करून आपण पूर्व परीक्षा ते थेट मुलाखतीपर्यंत टप्पा जो आहे तो पूर्ण करण्यासाठी सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रींना मदत करणार आहोत थँक्यू व्हेरी मच